ഗ്രീൻ തോട്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷഫീഖ് കത്തറമ്മൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരം സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൗഹൃദങ്ങളുടെ നിർവചനങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരുടെ സൗഹൃദങ്ങളുടെ നിർവചനം അല്ലെങ്കിൽ പരിധികൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് തരം സൗഹൃദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് പരിചയമാണ് പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ട് പരിചയം കണ്ട് പരിചയം അറിയാം എന്നുള്ള പറയുന്ന സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പരിചയം രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് സൗഹൃദമാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ദിവസവും കാണാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സൗഹൃദം വലിയ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മൂന്നാമത്തത് വളർത്തുന്ന സൗഹൃദമാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രീതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വളർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് കവികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ നന്നായി പഠിക്കുന്നവരെ കൊന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളടുത്ത് ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ വാക്കും തേടി വന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചയച്ചത് ഒരിക്കലും വളരാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഒരു കവിതയുമായിട്ട് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്ന ആളെ ഒരു കവി എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ക്ലാസ് റൂമിലിട്ടിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് കളിയാക്കി അയാളെ പരിഹസിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും അയാളിലെ കവിയെ പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കവിത എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്തുന്ന സൗഹൃദങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ മിനിമം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തതാണ് നോ ഡൗട്ട് ആത്മ തലം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും പ്രയാസം എന്തോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത് ഒരുപാട് പേരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ ആത്മതലത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബലം അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡിഗ്രിയുള്ള പി ജി ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പുലർച്ചെ കാത്തിരിക്കാൻ പത്രം വരാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊന്നും അല്ല വരുന്നത് അന്ന് പത്രത്തിലാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി പുലർച്ചെ കാത്തിരുന്ന് രാവിലെ ആറു മണിയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പത്രം എത്തുന്നത് പത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുള്ള ഒരാളെ പരതി നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു അച്ഛനോട് പറയണം അച്ഛൻ അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നും എഫേർട്ട് അറിയാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അമ്മയോട് കാര്യമല്ല ഒരുപാട് ആളുകളെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്ത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അതിന് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ അവസാനം ഒരു സുഹൃത്തിനോട് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസാണ് രസം എനിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നെ വല്ലാതാക്കിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളായി മാറരുത് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കേണ്ട പോലെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ക
നന്മനുളയാം നേരുപറയാം ടൗൺ